programa que no sé si es mi nombre es Erika Salais como siempre es un placer que nos estén acompañando el día de hoy ya muy cerca de lo que es la cuaresma nosotros vamos a ver ese tema vamos a ver qué es la cuaresma vamos a ver qué es el miércoles de ceniza por qué vamos a, a misa el miércoles de ceniza o a la celebración el miércoles de ceniza la, los signos de la cuaresma y en sí lo que es la cuaresma, que muchos de nosotros los laicos pues desconocemos. Yo creo que la cuaresma es comer lentejas o comer pescado, o, o bueno, aquí nos van a decir nuestros, nuestros exponentes realmente qué es la cuaresma. Y a mí me da mucho gusto que está con nosotros María y Juan Pablo, son unos chavos que vienen a invitarnos a los talleres de oración y vida. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, muy bien, con el favor de Dios. ¿A qué vienen Juan Pablo? Ya, ahora sí. De entrada. Pues venimos muy entusiasmados para invitar a, ahora en este caso a los chavos a un taller de oración y vida. En este caso está dirigido a los jóvenes porque vaya pues como jóvenes necesitamos que nos digan las cosas ya con un poquito más de dinamismo. Eh, se ha impartido normalmente taller para adultos en Delicias prácticamente ha sido muy poco porque somos muy pocos los que participamos en Ministerio de Jóvenes y en particular este como no tiene un programa fijo este constante de todo el año, pues eh, solo se reduce a 10 sesiones y termina, por ese motivo pues prácticamente no, no nos juntamos así como un grupo grande, sin embargo sí es una herramienta muy fuerte hoy en día para los jóvenes para diríamos eh, afrontar este mundo que tiene muchas dificultades, pero con gran alegría y, y con la, toda la fuerza pues que emana del mismo Cristo que es nuestro, nuestro ejemplo de vida. Oye, ¿son iguales que los talleres de oración y vida que generalmente vamos los adultos o tienen algunas um, cosas diferentes? En sí, tenemos dinámicas, los mensajes sí es poquito variable, pero sí se parece mucho. Es una secuencia que va de paso a paso de la mano de Cristo, te va llevando y, y encuentras aquí no solo saber que Dios te ama, sino lo vives, es algo distinto a cualquier otro ministerio y te ayuda pues a, a los distintos ministerios que ya hay a vivirlo mejor, a vivir mejor su ministerio, a poder acercar más a sus jóvenes y, y aparte encuentras esa amistad con Cristo, esa oración, es paso a paso y hay que echarle ganas, terquear mucho para, para dar ese brinco. Oye, ¿sí es cierto lo que dice María, que hay que echarle ganas y terquear mucho porque de repente, oye, vamos a ser sinceros, a muchos adultos nos da sueñito en el taller, entonces los chavos, ¿cómo le hacen para no quedarse dormidos? Justamente por eso profundizamos un poquito una mezcla de dinámicas, pero también eh, ese descubrir a Cristo, cómo, cómo le hacía a Cristo en esas noches. Escuchamos frecuentemente y muy de madrugada se iba a orar, o ya muy de noche iba a orar, se iba a un lugar solitario, como si allá en las montañas, ahí en el cerro, y se ponía a platicar con el Padre, eh, con nuestro Padre Dios. Entonces, eh, generalmente llevamos una vida ajetreada, eh, como que la rutina nos envuelve, y, y justamente este taller nos sirve para decir alto, espérate poquito, ¿qué estás haciendo? Y en ese momento de reflexión, en ese momento en que, en que se pone uno a pensar ¿para qué estoy aquí en el mundo? Surge precisamente esas respuestas, claro con la inspiración del Espíritu, a eso es lo que hacemos en la oración, invocar al Espíritu Santo, platicar con Jesús. El Cristo mismo nos va diciendo, mira, tienes que hacer este ajuste en la vida, nos va presentando todas las alternativas de cómo podemos llevar una mucho mejor vida. Ahora sí que una vida de adveras, no, no andar en la simulación de que, de que yo, yo soy esto, yo soy lo otro, no, aterrizarse a que soy un hijo de Dios y Dios me ama y con ese amor tengo que vivir. ¿Y vas a comentar algo? No, adelante. <risa> Oye, ¿a qué edades? Porque no creo que sea para muy chavitos. O, ¿O qué edades ustedes recomiendan que vayan al taller? De preferencia son de 17, 18 años a 25. También 
más adelantito, con el favor de Dios, pues vamos a tener el de adolescentes y ya también está el de niños. No más que en este caso, pues sí, igual pueden tomar algunos jóvenes, algunos adolescentes pueden tomar también el de jóvenes, pero de preferencia lo viven mejor los de 17 años en adelante. No queremos así decir, pueden tomarlo adolescentes, porque luego los jóvenes dicen, ay, van a ir muchos niños. Entonces sí va más dirigido a, a jóvenes ya entrados en los 20 años, pues 18, 20, 25. Sin embargo, si hay un, un adolescente que diga, pues a mí me interesa, yo quiero formarme más, este, que traiga esa, ese ímpetu, están abiertas las puertas. Horarios y lugares. Santuario, bueno, más bien en orden. Cristo Rey, el, este viernes ya inicia 20, de 5 a 7. Para muchos jóvenes, cinco, a las 5 es muy temprano, entonces por eso abrimos la alternativa de 8 a 10 en el santuario. Entonces pueden ir del santuario, que no puedan ir muy tarde, pueden ir a, a Cristo Rey a las 5, en los salones parroquiales. Ojo, es para todas las parroquias de Delicias, ¿verdad? Así es. No, nada más para Cristo Rey y el santuario. Por supuesto, y cualquier ministerio, este es un servicio, como decimos, limitado, 10 sesiones, 10 viernes, 2 horas cada viernes y, y con eso. Pues aquí en Kenosis hay varios chavos que pueden ir a tomar el taller, ¿verdad? Yo estoy viendo a dos. <risa> ya nada más para terminar, porque pues aquí el tiempo... Va bien rápido. El taller es de jóvenes, inicia el 20 de febrero, en Cristo Rey de 5 a 7 y el santuario de 8 a 10 de la noche. A ustedes como chavos, ¿qué les ha dejado un taller de oración y vida? Bueno, te cambia la vida definitivamente a la vez de distinta manera. Aprendes a amar, a comprender, a perdonar eh, y más que nada pues te das cuenta de que Dios es, es el primero, es el que debe estar en el centro de tu vida pero aparte pues ya te acercas más, lo sientes, no un Dios lejano, sino es un Dios cercano y pues te lleva de la mano siempre, entonces te aprendes a abandonarte en sus, en sus brazos. Liberarse de tristezas, de angustias, parece imposible, a veces dice uno, ya me quiero quitar la vida, o mi, mi novia me dejó, o el chavo que, que, la chava que me gusta no me hace caso, todo eso queda en, en, en segundo término porque primero, primero siempre está Dios y cuando Dios pone, cuando uno pone a Dios en primer lugar, todo lo demás es pura alegría, es pura, pura felicidad. Y ustedes se ven bien alegres, por cierto. <risa> ya me comentan aquí las inscripciones. No hay inscripción, directamente nada más presentarse a, a, a la sesión el próximo viernes, al Cristo Rey 5 de la tarde, santuario a las 8. Si quisieran más información, con gusto nuestros teléfonos son el, el de Mariel 639-134-5673 y el de un servidor 639-125-9321. Pues ya saben, si también si necesitan algún alguna duda, algún comentario sobre esto, se pueden comunicar a Kenosis, a, a lo que viene siendo Kenosis Identidad Católica en el Facebook, o también al 639-120-3010, y ahí les damos este algún cualquier duda que tenga, ahí se las hacemos más grande. Ah, no es cierto, ahí se las quitamos. <risa> Muchísimas gracias, muchachos, por estar con nosotros, un placer. Igualmente a, a ustedes por el espacio. Gracias. Que no sea la primera ni la última vez de venir. Van a ver lo que va a haber un programa especial para los talleres de oración y vida y jóvenes. Nos vamos a ir a un corte. Yo sí les quiero decir, no, bueno, sí, una pausita. Dense la oportunidad de vivir este taller. De verdad lo necesitamos para relajarnos, para vivir más felices, ¿verdad, chavos? Vale Así la es. pena. Vale la pena. Eh, vamos a un, una pausa pequeñita. Muchísimas gracias. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te de vivir sin amor si conocieras como te amo si conocieras como te amo pues otra vez en Kenosis aquí este mira que para mí es un placer grande de verdad de verdad las dos chicas que ven aquí son parte del equipo de Kenosis pero para una es la primera bueno la segunda vez que viene a exponernos la primera vez Adriana para exponer un tema, sí. 
Adriana está con nosotros aquí, es la primera vez que viene a exponer un tema. Yo también. Parte del equipo de que nos Irma pues ya es conocida, ya, conductora y todo, ¿verdad? Chicas, ¿qué viene a platicarnos del miércoles de ceniza? Yo, yo algo así, una duda. El miércoles de ceniza es para comer qué pescado, ¿verdad? Y lentejas. O estoy en... Pues, <risa> pues mira, el miércoles de ceniza primeramente es el inicio de la cuaresma. Eh, sí, sí, puedes, puedes deleitarte con todos los mariscos que tú quieras. No necesariamente tienen que ser mariscos, simplemente es, es eh, darte en ayuno a Dios. Eh, más que nada el seguimiento es el seguimiento a Jesús. La cuaresma, los 40 días que inició desde el desierto hasta el día de su triunfo, que es el domingo de resurrección. ¿Por qué es el, el inicio de la cuaresma? Porque es... Eh, el miércoles. Porque eh, inició... El, eh, primero fue en miércoles porque entonces, eh, al inicio de los primeros años de la iglesia fue de que no... <risa> Estoy muy nerviosa. Ay, no pasa nada, relax. Vamos otra vez. ¿Por qué la cuaresma inicia el miércoles? Fíjate, eh, anteriormente eh, no se puede utilizar un domingo porque es la fiesta. Es la fiesta a Dios. Entonces, eh, el inicio de la cuaresma eh, comienza con miércoles ceniza porque se recorre cuatro días antes para comenzar un signo de, de arrepentimiento, de conversión, de iniciar ese camino que Jesús recorrió a lo largo de esos 40 días. ¿Qué pasa, el ¿Qué pasa el miércoles de ceniza? El miércoles de ceniza es cuando nos, nos hacen la imposición de una cruz en la frente que simboliza el arrepentimiento, la penitencia, pero sobre todo la, la conversión, la conversión hacia el camino del Señor. Fíjate, un dato curioso, anteriormente, bueno, en los orígenes, vamos hablando un poquito más para atrás, eh, antiguamente los judíos eh, se, se acostumbraba a cubrirse de ceniza, ellos era como un, un tipo sacrificio. signo de sacrificio, ellos se cubrían de, de ceniza para, para significar que es un sacrificio, el sacrificio puede ser... Eh, es eso, eh, la, el significado del sacrificio viene siendo hacer la, sagrada las cosas, es entregarse a Dios con alegría, con amor. Entonces, de ahí los ninivitas, si sí, sí. gustas comentar de, de eso, Adriana. Sí, en el relato de Jonás, eh, cuando los ninivitas se estaban comportando muy mal, el Señor le pide a, a, a Jonás que fuera al pueblo de Nínive, y les, les diga que tienen que cambiar porque se están comportando muy mal. Eh, Jonás ahí no le hace caso al Señor y se va a otro lugar. Y es cuando la ballena se lo traga, que dura tres días, que dura tres días y tres noches. Cuando lo vomita a Jonás, el Señor le dice que, que, iba a, que fuera al pueblo de de Nínive y las haga cambiar, entonces cuando llega Jonás, el rey lo que hace es quitarse su manto y ponerse, su, y ponerse un saco y se sienta sobre las cenizas, entonces de ahí los, el, la gente lo que hacía era a partir de ahí cuando se arrepentían y tener reflexión se ponían de cenizas. Fíjate qué interesante, entonces ya, ya sabemos de dónde viene el, el, el... Ahora no nos envuelven todos en cenizas, ¿verdad? Ahora nada más sí, la, la frente, ¿verdad? Pero ¿desde dónde viene? Desde, desde Jonás, eso sí lo desconocía totalmente. Como, <risa> como también en, en el Nuevo Testamento, la gente cuando iba, se, iba a confesarse, lo que hacía era también ponerse un manto y... Y ponerse de cenizas para arrepentirse y reflexionar sobre todo lo que han hecho. 
Bien, bueno, no sé si se pregunten de dónde salen esas cenizas. Era lo que te, yo iba a te comentar, o sea, ¿de dónde sale tanta ceniza? Imagínate. No Fíjate. creo que vayan a de los cigarros o algo así. No, no, <risa> la verdad, dónde. no lo creo, Erika, que salgan de los Díganme cigarros. Díganme de dónde. Díganme de dónde sale bueno, la ceniza. Bueno, las cenizas salen de la quema de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior. Entonces, de ahí, de las palmas que, que, que utilizan el Domingo de, de, de Palmas. Este Domingo de, Domingo de Ramos, perdón. Sí, de Domingo de Ramos. En el Domingo de Ramos. Ajá. Esos, esas cenizas, la quema de esas palmas, es la ceniza que se usa al momento de iniciar la cuaresma, que es el miércoles de ceniza. Entonces, es ahí de donde sale la ceniza. También, bueno, esa, ese signo que te hace el sacerdote en la frente. Es como, es una costumbre que nos recuerda que, que algún día vamos a morir y que nuestro cuerpo pues se va a convertir en polvo, como dice que… Sí, las palabras que, que dice uh, son tres, que es, Curan, Cúranos Señor el pecado y haznos pasar del pecado a la gracia y de la muerte a la vida. Otra es, recuerda que en polvo eres y en polvo te convertirás y también arrepiéntete y cree en el Evangelio. O sea, pueden ser cualquiera de esas tres de esas tres frases, nos pueden decir, y no, no es diferente el significado, o sea, llega, cae llega a lo, lo mismo. mismo. Sí. Uh -huh. Recuerda que, pues como dicen, polvo eres, en polvo te convertirás, ¿no? Eh, lo único que, que, que cambia es de que nuestra alma no lo vamos a llevar a la eternidad de las cosas buenas que hagamos con Cristo. Además, cuando vayas a recibir las, las cenizas, debes de, de recibirlas con alegría. Debes de recibirla con una actitud de que tú vas a mejorar. Por eso es el inicio de esa cuaresma, para que tú lleves ese sentido de conversión. Ese sentido de, 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 de arrepentimiento, de buscar el perdón a tu prójimo, de perdonar más que nada. Y más que nada de reflexionar eh, qué es lo que has hecho mal, qué es lo que has hecho para eh, que te ha alejado de, de Dios, más que nada. Entonces, el inicio de la cuaresma es más que nada el sacramento de la reconciliación, que es cuando eh, también llamado a la confesión, de hacer ese examen de conciencia, de buscar esa conversión. En la conversión significa seguir a Cristo, seguir a Jesús. Entonces, es muy importante de, de ir con esa actitud, no nada más ir por ir y de sentir que la ceniza al momento que te la imponen es, un, es una polos mágicos que te dicen, Ay, ya me puse la, la ceniza y ya tengo el perdón de Dios para siempre, ¿no? O al, men, al momento, o al momento. No, mucha gente, o a lo mejor, bueno, lo que yo veo es de que cree que con nada más ir a ponerte, a imponer, que te impongan la ceniza, es un signo de que ya tengo el perdón. Ok, con eso busco el perdón y ya estoy bien con Dios. No, al contrario. La ceniza cuando el momento que te lo imponen es un signo en el que tú tienes que ver eh, que vayas con esa actitud, como lo dije antes, de mejorar. Para eso es la el sacramento de la reconciliación, para que él, como ya lo anteriormente lo dije, es la confesión, para que tú hagas ese análisis de conciencia, para que tú veas más que nada o reflexiones en ti misma, eh, en que pues no se puede decir en que estoy mal simplemente en que he fallado o ese ese momento en que tú puedes decir bueno este he tenido mi alma eh, muy atormentada a lo mejor puede ser de que no no me permite perdonar a, a mi prójimo que no me permite ver más allá de las cosas que me, me encierro en mí misma y, y a lo mejor veo a, a Jesús a, a Dios eh, de manera superficial entonces, en ese momento, al inicio de la cuaresma, Dios oh, Dios te invita a que a que sigas ese camino que Jesús recorrió a lo largo de los 40 días que recorrió en el desierto y vaya que a, a su triunfo, que fue el domingo de, de resurrección. Uh -huh. Hoy, ¿en qué he fallado? Y sobre todo, pues no volver a caer en eso, ¿verdad? Uh -huh. Ya nada más para terminar lo que viene siendo el segmento, chicas, este... ¿Obliga? Usted, ¿Alguna de ustedes sabe si ese día obliga ayuno y abstinencia de carne? Eh, bueno, ¿me gustas comentar? Sí, bueno. Sí. <risa> bueno, eh, el ayuno y la abstinencia 
Eh, se obliga a partir de los 14 años en adelante. Eh, bueno, en este es un modo, el ayuno y más que nada la abstinencia, eh, es un modo de pedirle perdón a Dios. Digamos que si es obligatorio en sí de los, los que quieren guardar ayuno y la abstinencia. Eh, la abstinencia es de no comer carne, eso sí. Y lo que viene siendo el ayuno es nada más tener una comida fuerte al día. O sea, si puedes comer, no es de que no comas todo el día. O sea, si puedes comer, un, este, ofrecerle el ayuno a Dios como signo de, 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 de pedir perdón. De, de ¿Sabes qué, Señor? Este, yo te ofrezco este ayuno de corazón. Porque Dios no te pide las cosas obligatorias. Es de que tú las quieras de corazón. Y que y tengas ese sentido de decir... este. Yo estoy arrepentida de, de todo lo que he hecho, Señor, y te ofrezco este ayuno por el perdón de mis pecados. A lo mejor por eso, o te ofrezco este ayuno, no sé, a lo mejor por, por ablandarme ese corazón que trae, este corazón que traigo de piedra para poder perdonar a mi prójimo. Entonces, es un sentido de, de, de como ya lo dije antes, de conversión. Ok, ya, Adriana, las chavas, ya vamos a hablar de, de chicas, de chica, chica. Ay, Adriana. ¿Cómo vives tú un miércoles de ceniza? Fíjate, no la cuaresma, el miércoles de ceniza en sí. El miércoles de ceniza, eh, pues como es el inicio de, eh, marca el inicio de la cuaresma, es como el, yo lo digo como el momento de empezar así, de que, ah, mi vida la estoy llevando así, no, no debo de, por ejemplo, eh, yo como adolescente, de que el celular... Puede ser que lo utilice de las 12 horas del día, 6 horas, entonces hay mucho más que hacer y es pensar que... Hoy es pues, que buena más... forma de abstenerse, ¿verdad? O sea, no, aquí aquí puedes decir, te vas a abstener de algo que te gusta y lo que más te gusta en este momento es el celular. Ay, bueno, o a no, lo mejor pero... el novio, o a lo mejor... <risa> no, no, no estoy diciendo por Adriana, <risa> digo, estoy diciendo por muchos adolescentes, o la tele, o el celular, uh -huh. o, o el Facebook. A lo mejor vamos a cortarle un poquito y no pasa nada. Uh -huh. Y eso sí. se, lo vamos a, se lo vamos a dar como de promesa a Dios, ¿no? Como algo a Dios que realmente le gusta. Sí. Pues qué buena idea me diste. Bueno, a los chicos más bien. <risa> Oigan, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también gracias. por invitarnos. <risa> eh, Adriana e eh, Irma son parte del equipo de Kenosis. Todos los días están ahí aprendiendo un poquito, pero sobre todo iniciando un poquito con lo que es la cuaresma, pues a ustedes les tocó el inicio ahora sí el inicio de lo que es la cuaresma, el miércoles de ceniza, que ya viene la próxima semana. Muchísimas gracias, chicas. Sí. Muchas gracias. gracias. Bueno, Nos vamos a ir a un corte, pero no le cambie porque usted está viendo que no es. <risa> Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo si conocieras como te amo. Pues en muy poquito tiempo de iniciar la cuaresma, eh, las chicas Adriana y, y Irma, que bien me veo, eh, Irma, estuvieron platicándonos un poquito de lo que era el miércoles de ceniza. Adriana nos comentaba de lo que eh, desde Jonás viene lo que es lo que es la ceniza, desde Nínive. Entonces, sí quisimos iniciar con el miércoles porque es el inicio de la cuaresma. Pero César, también parte del equipo de Kenosis, nos, va, nos vas a hablar de bastantes signos de la cuaresma. Entre ellos, ¿por qué es o por qué el nombre de cuaresma? Exactamente, Erika. Muy buenas noches eh, a ti y a todo nuestro auditorio. Eh, bueno, pues mira, el nombre de cuaresma parte, por supuesto, del de número 40. ¿sí? Eso ya 
eh, la mayoría lo sabemos, pero ¿por qué el 40? El 40, eh, de acuerdo a la numeración babilónica de ya mucho tiempo atrás, eh, nos marca que el 4 lo tomaban por una totalidad espacial. ¿sí? Entonces, eh, una totalidad indefinida. Al ser multiplicado por el 10, se toma por algo ya definido, algo limitado. Fuera de lo que pudiéramos pensar normalmente, ¿verdad? De, de que esa totalidad se ve multiplicada o engrandecida. No, es por el contrario, la disminuye. A un total que es lo necesario. ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de los 40 años de que pasaron eh, Moisés en el desierto antes de llegar a la, a la tierra prometida. Bueno, Moisés no llegó a la tierra prometida, pero esa es otra historia. Eh, los 40 días que pasó nuestro Señor Jesucristo en el, en el desierto. ¿sí? Entonces, nuestro Señor pasó esos 40 días en símbolo o en signo de que pasó lo estrictamente necesario para poder él llegar a la Pascua. Es un tiempo de preparación para la Pascua. ¿sí? Ahora, el desierto en el, en el que pasó nuestro Señor, eh, no es precisamente que se haya ido al desierto. Digo, probablemente sí lo hizo, pero lo que significa ese desierto es el lugar de encuentro al, al, que, al que se fue nuestro Señor. ¿Sí? Ese lugar de encuentro, por ejemplo... Nosotros vivimos en una zona desértica. Aquí, aunque es desierto, encontramos vida. Sin embargo, para encontrar esa vida hay que trabajar bastante más duro que si estuviéramos en otras zonas, eh, pues vaya la redundancia de mayor vida, ¿verdad? De mayor facilidades. Entonces, eh, hay que trabajar y en el ámbito espiritual podemos hablar de lo que es la oración de lo que es el ayuno, las obras de misericordia, que son de los signos que vamos a hablar precisamente. ¿sí? La oración, bueno, realmente no hay mucho de qué hablar, todos sabemos eh, eh, que la oración es una comunicación con nuestro Creador, es pedirle, es darle gracias, es ofrecerle, ¿sí? de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora, el ayuno... ¿De qué, ¿De qué tratamos con el ayuno? El ayuno nosotros muchas veces lo tomamos, como bien decían ahorita nuestras compañeras, de abstenerse de los alimentos. Sí es muy importante esa abstención de los alimentos. ¿Por qué razón? Porque estás castigando al cuerpo. Y bien sabemos que cuando castigas al cuerpo, engrandeces al alma. ¿Sí? Entonces, lo que pides en la oración, con el ayuno lo alcanzas. Si ¿Sí me explico. Entonces, ese ayuno de castigo al cuerpo es precisamente para potenciar la oración que estás haciendo. Como bien comentaba ahorita Irma, ¿no? este, eh, el ayunar es dejar de, de, de comer lo que te gusta, pudiera ser. Yo, yo así lo entiendo, o sea, porque para mí, para muchas personas a lo mejor ni les gusta comer carne, entonces no es ningún sacrificio no comer carne. Y como sí. tú estás diciendo, pues estás castigando el cuerpo, ¿qué quiere decir? No precisamente castigarlo, ¿verdad? Sino que vas a dejar de comer algo que te gusta comer. Por ejemplo, en mi caso, mi, mi ayuno sería factible dejar el chocolate, que me encanta. Exacto, pues... Eh castigarte tú esos premios que, que solemos darnos, ¿verdad? Este, Pero bueno, eh, puedes castigar el cuerpo de varias maneras, ¿sí? Sin estar hablando de algo, de, eh, sin caer en demasía, vamos, ¿sí? Eh, el ayuno, también puedes hablar de abstinencia, que son otras cosas también bastante importantes. Ah, como perdón, es, pero es, sí, dime. estamos allí untando, bueno, hablando de dos de dos signos ya diferentes, ¿no? El ayuno y la abstinencia. O, o, o lo vamos a tomar junto. Mira, sí son cosas distintas, pero eh, van muy relacionadas. ¿sí? Una, por ejemplo, la abstinencia, ¿de qué, de qué situaciones? 
nos hablan mucho de no comer carne. En la situación económica en la que nos encontramos realmente, pues ya comer carne es un lujo. ¿verdad? Pero podemos abstenernos, por ejemplo, de criticar al prójimo. O de sobrepasarnos en el alcohol. O de sobrepasarnos en el tiempo que pasamos en la computadora. Entre otras muchas situaciones ¿no? en las que podemos encontrarnos. Ahorita hablaban precisamente en el, en el segmento anterior del Facebook, del WhatsApp, eh, entre otras cosas. ¿no? Y si Adriana, o sea, para mí una abstinencia grande es pasar a lo mejor en lugar de seis horas en el celular, pues ya nada más voy a pasar dos. O sea, realmente es, es, un, tie o sea, es un algo que estamos viviendo perfectamente y que le escribe perfectamente una abstinencia que pudiéramos poner, ¿no? Exactamente, eh, abstenerte de lo, de lo que te gusta hacer o de lo que más te atrae y ponerte en oración y ofrecérselo eso a Dios, eso potencializa tu oración. ¿Sí? Ahora, el tercer signo del que estaríamos hablando son las obras de misericordia, es algo eh, muy importante el hacer obras de misericordia, ¿por qué razón?, porque al ofrecerle eso a nuestro prójimo, una obra de misericordia puede ser desde apoyar a la persona que está pidiendo en la esquina, como puede ser el orar por sus necesidades o por nuestros sacerdotes y obispos que día con día están siendo atacados por nuestro, eh, por nuestro gran enemigo, ¿verdad?, eh, Incluso hasta por nuestros gobernantes para que se mantengan ellos siempre en su afán de servir, ¿verdad? Entonces, todas esas son obras de misericordia. Claro, si es posible para nosotros el dedicar tiempo a todas las, a todas las personas que tienen necesidades. Tenemos asilos de ancianos, tenemos hogares de niños, tenemos infinidad de posibilidades de apoyar a nuestra comunidad. Si te puedes dar el tiempo, eso es mucho mayor. ¿sí? Todo esto nos lleva precisamente a una labor de conversión. ¿sí? Esa conversión espiritual, o sea, que sale desde dentro de nosotros. No, que no estamos buscando el decir a los cuatro vientos, bueno, resalta el número cuatro, eh, a decir a los cuatro vientos, que, que estamos cambiando, no, que salga desde dentro de nosotros y que se quede para nosotros como ofrecimiento a Dios. Eh, todo eso nos va dando una preparación para vivir la Pascua, ¿sí? que ya posteriormente en otro programa ya se hablará precisamente de la de lo que es la Pascua. ¿no? Algo importante que comentabas ahorita, César, no, no, no es porque anunciarlo a los cuatro vientos, pero cuando lo estás viviendo de verdad, se te va a notar. Definitivamente se te va a notar la conversión que estás viviendo. Claro, definitivamente se te va a notar. Eh, probablemente lo que los van a notar primero son la familia. ¿verdad? Lo que están a tu alrededor, eh, ya sea tu cónyuge, tus hijos, tus padres, tus hermanos, o con la gente que más convive, son los que primero lo van a notar. Luego, Va, vas a notarlo también tú mismo en pues bueno antes eh, no sé yo solía irme a tomarme unas copas durante el fin de semana y ahora ya veo que hay tengo otros intereses otros gustos eh, que me llevan a una a una espiritualidad más sensata entonces sí lo vamos a notar y por supuesto que la gente lo va a notar mm, tenemos la probabilidad grande que eh, habrá quienes nos quieran dar un tropiezo y habrá quienes eh, nos van a felicitar por ello. No nos dejemos engañar, ¿verdad? Simplemente que salga desde nosotros el apoyar, el cambiar, el convertirnos para poder vivir esa Pascua como Dios manda. Definitivamente. Oye, César, ¿algún otro... ¿Algún otro signo de la cuaresma? Ya pudiéramos hablar un poquito de la ceniza, pero las chicas también ya comentaron lo que es la ceniza. Pero también es signo cuaresmal. Sí, mira, es el signo con el que se comienza la cuaresma. Eh, 
tiene varios significados que, que se le ha dado a la ceniza. Una de ellas es el morir al pecado, el morir a, al daño a nuestro prójimo o a nosotros mismos y resurgir con una vida nueva, esa conversión. Puede ser también la fragilidad que tiene el ser humano, ya lo dice la palabra, ¿verdad? Precisamente, polvo eres y el polvo te convertirás. Entonces, la ceniza no es más que un polvo que también nos indica la fragilidad del ser humano ante la grandeza de Dios. Entonces, eh, puede tener muchas, muchos significados, pero que definitivamente es lo que marca el inicio de nuestra conversión que es precisamente el aceptar que nosotros somos algo pasajero, que en polvo nos convertiremos y estamos en una labor de conversión hacia las leyes de Dios. Oye César, ya para terminar, ¿qué es lo más importante de todo lo, de todo lo que nos has comentado ahorita? Como un resumen de todo lo que nos has dicho. Pues mira, tanto así como que sea lo más importante, creo que todo. Lo, lo que pudiera yo resumir es que aprendamos a luchar por cambiar nosotros para poder cambiar nuestro entorno. Luego, que seamos capaces de vivir nuestra cuaresma en oración. Primero que nada, ya, ya teníamos ahorita eh, al inicio los del taller de oración y vida, una herramienta muy muy importante de, de mucha de mucho alcance precisamente para nosotros y es gratis eh, que seamos capaces de ofrecer a, a nuestro prójimo y por ende a Dios nuestras obras de caridad para lograr una conversión desde nuestro interior, cuando cambiamos desde nuestro interior eh, grandes cosas suceden realmente y como decías tú, no tenemos que estarlo anunciando a los cuatro vientos, se va a notar. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, César. Pues gracias a ti por la invitación y muchas gracias a nuestro gran auditorio por estar viendo este programa. Nos vamos a ir a un corte, no le cambie porque nosotros estamos viendo lo que es la cuaresma. Conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo. ¿Estás satisfecho con la educación que tu hijo recibe en su escuela? ¿Quieres que tu hijo crezca en un ambiente que cuida la calidad académica y un sano desarrollo humano? En la secundaria Instituto Gaudí. Eléctrica del Norte, una empresa más de... Grupo Vencedores. Ya casi para terminar el programa, lo que viene siendo la cuaresma, está conmigo Enrique Ortiz, bienvenido. Muchas gracias Erika, muchas gracias a todos por recibirnos nuevamente en sus hogares. Comentando o recapitulando un poquito lo que nos habían, nos han estado hablando nuestros compañeros, Adriana e Irma hablar, empezaron con lo que es el miércoles de ceniza, que nos decían 
que es cuando se inicia la cuaresma, luego viene César con un poquito de los signos del cuaresmales, y ahorita Enrique pues nos va a tocar hablar un poquito de lo que es en sí ya toda la cuaresma, todo lo que encierra la cuaresma, pero más que nada en cómo yo católico, yo católico cristiano, cristiano católico, puedo vivir la cuaresma, porque si nos decía un poquito César, ¿verdad? Es vivirla desde adentro y no estarla anunciando a los cuatro vientos. ¿Cómo vivo la cuaresma, Enrique? Mira, Erika, es, es muy importante esto que, y retomar un poquito lo que comentó César en su momento, es la cuaresma es un tiempo de penitencia, es un tiempo de preparación, primero para prepararnos al acto más duro de nuestra fe, que es la crucifixión de nuestro Señor, pero de, de, definitivamente no nos podemos quedar ahí, ¿verdad?, ¿verdad? La crucifixión es el, lo que ayuda a dar ese gran milagro y esa gran entrega de Jesús, que es su resurrección. Entonces, realmente el tiempo de cuaresma nos prepara para vivir todas las festividades de la Semana Santa. ¿Cómo, cómo lo tenemos que, que vivir? Es un tiempo donde tenemos que hacer mucha oración, ya lo dijo César hace un momento. Tenemos que entender que es un tiempo de penitencia. Algo nos tiene que costar, algo... Un, algún sacrificio va, tenemos que ofrecer para estar en, pen, en esa penitencia y ese sacrificio aparte de algún dolor propio hacia mi persona y no es un dolor físico, no es agarrarme latigazos ni es uh, pellizcarme todos los días, no, 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 o sea al sacrificar algo, que me cueste algo, poner algo de mi parte para que sea vivencial, para vivir más de lleno la cuaresma y más que el, en un momento dado el sacrificar algo, el dejar de comer chocolates o dejar el internet o dejar el cigarro o dejar eh, X o Y cosa. ¿Y el casino? Es, el casino, cualquier, cualquier cosa nos, que nos... Gusta, nos aparte gusta de más. todo eso, aparte de todo eso, lo más importante es la caridad. Uh -huh. O sea, el dar a los demás el entregarme a los demás, y caridad no es darle lo que me sobra a la gente que pide, caridad es a lo mejor irme un día al asilo a convivir con los viejitos, eh, trabajar en la iglesia, en algún ministerio, o, o a ofrecer algún servicio adicional a lo que normalmente hago. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo vamos a vivir o cómo tenemos que vivir esta cuaresma? Mucha oración. Es un tiempo de oración, de preparación, es un tiempo de penitencia, por eso vienen la, el no comer carne, el ayunar, el miércoles de ceniza, los viernes santos, el, los, los viernes de cuaresma y adicional abstenernos de comer carne los viernes de cuaresma. Pero es más importante abstenernos de comer carne de prójimo, que el carne de res, ¿verdad? Es que eso es bien difícil. Exactamente. O sea, dejar es... de comer carne de res eso es bien fácil, hasta lo hace uno por dieta. Esa es otra de las formas la otra, que tenemos que en la, en la que tenemos que manifestar esa caridad y esa entrega hacia, lo, hasta, hacia nuestros semejantes. Y una forma muy básica y muy real de hacerlo es no hablando mal de ellos, no comiendo prójimo, ¿verdad? Ahorita nos comentaba cómo venían estos 40 días, que ya son 44. A lo largo de la historia, originalmente se, se establecieron 40, porque eran la, la, los 40 días de Jesús en el desierto. Y si vemos todos los tiempos, los dos tiempos principales de preparación que tenemos son 40 días. Es 40 días de Adviento para preparar la, la llegada y el nacimiento de Cristo antes de Navidad. Y 40 días de cuaresma preparando la Pascua del Señor. Entonces, esos 40 días son los 40 días que duró Jesús en el desierto, los 40 años que duraron vagando el pueblo de Israel en el desierto antes de encontrar la tierra prometida. Tienen muchos simbolismos. Eso es lo que se ha querido recuperar, de ahí viene la cuaresma, por eso es el nombre, el cuaresma viene de 40. Pero más que quedarnos en los significados, en los signos, 
en todo lo que comentan, lo que nos comentaron del miércoles de ceniza, de la, de la historia de cómo se instituyó la cuaresma, este tiempo de preparación, tenemos que tomarlo como es, es un tiempo de preparación, es un tiempo donde realmente estamos entregándonos en manos de Cristo y tratando de imitar la entrega que Él hace por nosotros para salvarnos. Recordemos que al término de estos 40 días, la cuaresma termina el Viernes Santo, que es el día de la pasión de Cristo. O sea, el, el, con la celebración del Jueves Santo, que es el, la institución de la, de la Eucaristía, ahí ese es el último día de la cuaresma, y entramos a las festividades ya de lleno, de Semana Santa, que es el, la, la muerte, la pasión de Cristo, y luego esperar hasta el sábado en la madrugada, la resurrección del Señor, que, que se celebra, el, normalmente es la, la Vigilia Pascual, que se celebra en, en la noche del sábado, y todo el domingo ya entramos a lo que es la Pascua, que es el festejo de la resurrección del Señor. Oye, algo que no se nos, no se nos estaba pasando, sino que yo quería que tú sí nos explicaras un poquito más, Ahorita en muchas ciudades está el famoso carnaval, porque el carnaval es antes del miércoles de ceniza o antes de la cuaresma. Se supone, como decíamos ahorita, el tiempo de cuaresma es un tiempo de penitencia, es un tiempo de recato, es un tiempo de introspección, de vernos hacia adentro de nosotros, tratar de corregir y ofrecer nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores para mejorar, para ser mejores personas, para al término de este tiempo de preparación salir victoriosos y poder vivir en plenitud la resurrección del Señor. ¿Qué significa el carnaval? El carnaval es precisamente todo lo contrario, son los excesos, son la diversión, es el, el relajo en donde la gente, previo a la cuaresma, previo a ese tiempo recato, arman su despapalle, se deschongan, le dan entrada a los demonios y todo lo demás, porque van a entrar a ese tiempo de, de preparación. Por eso los carnavales son siempre antes del miércoles de ceniza. Y un detalle muy peculiar, la Semana Santa, si se fijan, cada año va cambiando de fechas. No tenemos siempre que la tercera semana de marzo, o sea, o de la primera semana de abril, siempre cambia porque la Semana Santa cae, en la primera luna llena de primavera, dependiendo de los ciclos de la luna, la primera luna llena de primavera, esa va a ser siempre la, donde va a caer la Semana Santa y de ahí se cuentan los 44 días, porque los 40 días son hasta el domingo, uh -huh. se retrasa cuatro días más para hacer los ayunos, porque el domingo es el día del Señor y no se ayuna, entonces se retrasa para el miércoles y es donde inicia la cuaresma, son 44 días en total, pero principalmente necesitamos entender más que los signos y más que los ayunos y más que todo, tenemos que aprovechar este tiempo, entrar en nosotros mismos, ofrecer nuestros pecados, purificar nuestra alma, nuestro corazón, si sí hay que reconciliarnos con un hermano, con un amigo, con un, una persona, hay que reconciliarnos, es tiempo de reconciliación, es tiempo de expiación, porque nos tenemos que preparar para que cuando lleguemos a la noche pascual, llegar y poder celebrarla en total plenitud. Para eso tenemos toda la vida. Estamos celebrando, se supone que nuestra vida tiene que ser toda una preparación para llegar a la plenitud de Cristo. Una vez que fallezcamos, que nos retiremos de este mundo, queremos todos llegar a ser santos y llegar a presencia de Cristo. Vamos a hacer ese mismo ejercicio. Nada más que Ahorita lo vamos a hacer 40 días para llegar con plenitud, con toda la tranquilidad, con toda la alegría a festejar la resurrección del Señor este próximo eh, domingo de Pascua o sábado de gloria para poder celebrarlo felices. Tenemos que llevar todo este tiempo. Tiene que, tenemos que acercarnos a recibir el, el sacramento de la reconciliación tenemos que hacer esa introspección y perdón que lo repita tanto pero es, es la forma ese es el, el, el gran secreto para poder vivir la cuaresma tenemos 
que partir de, de hacer una entrega generosa de nuestro ser para poder llegar y deshacernos de todo el pecado, de todos los lastres que traemos para festejar con Cristo en plenitud su resurrección. Oye, pues sería buen, estamos a buen tiempo de hacernos un propósito, se pudiera decir, o, o un, una abstinencia, ¿no? Estamos a un buen tiempo de decir, pues si yo soy chava, este, ahorita voy a dejar el celular por tanto tiempo, o si yo soy adulto y estoy yendo mucho a, a jugar, voy a dejar de jugar por no por tanto tiempo, o sea, voy a dejar lo que más me gusta y que afecta a mis relaciones con los demás. Estamos a muy buen tiempo de iniciar eso. Es muy cierto, pero aparte de eso, es iniciarlo, pero no, no terminarlo a los 40 días. A los 40 días o terminando la Semana Santa ya vuelvo a, a, a mi vida normal. Es un cambio. Este tiempo tiene que ser una preparación y que realmente se, pro, se produzca un cambio de actitud en mi vida. Un cambio de vida, un cambio que, que me lleve a ser mejor persona. De nada me sirve abstenerme de comer chocolates 40 días y voy a, si acabando la cuaresma tengo dos cajas esperándome para en cuanto termine me las voy a recetar. No, si ya sé que me está haciendo daño, que me está afectando de tal manera, retirarme de eso y poner todos los medios que ahora aprovechemos este tiempo de oración para que el Señor nos ayude a ser fuertes durante todos estos 40 días y no caer en la tentación. Y después de esos 40, continuar ya más naturalmente sin estar tanto con la tentación. Pero realmente debemos de aprovechar este tiempo para que sea una transformación real en nuestra vida y que nos ayude a ser mejores cristianos y acercarnos más a Cristo. Oye, Enrique, pues ya de, mmm, prácticamente el tiempo se nos está terminando como un resumen de todo lo que fue el programa. Ya me voy a caer en lo mismo, pero vamos a resumir todo lo que es el programa, porque acuérdate que el miércoles ya iniciamos con lo que es ceniza, miércoles de ceniza. Antes que eso, es obligatorio ir a, a la ceremonia el miércoles de ceniza, porque luego hay como, o sea, los templos están llenos. Yo creo que van, yo creo que el miércoles de ceniza es cuando más gente va a misa. Bueno, a las celebraciones. Mira, la realidad es esta. No tengo entendido y me puedo equivocar, no es fiesta de guardar, no es obligatorio ir a tomar ceniza, es, la ceniza es un signo, originalmente era eh, en polvo eres y en polvo te convertirás al momento que te ponía la ceniza, actualmente lo que se de, menciona al momento de ponerte la ceniza es arrepiéntete y cree en el evangelio, pero realmente es el primer signo de la cuaresma, es donde nosotros nos aceptamos como hombres falibles, pecadores, que podemos fallar y nos vamos a arrepentir y vamos a creer en Cristo y nos vamos a esforzar para llegar a Él. Ese es el primer signo. Entonces, obviamente, si queremos vivir y realmente hacer vida la cuaresma, tenemos que empezar por ir a misa el miércoles. Es muy feo para mí eso de que digan de que es fiesta de guardar y ahora eso obliga, la, la misa no obliga. Dios no nos obliga, nos da una plena libertad de ir o no ir a las celebraciones. En nuestra conciencia debemos de ser conscientes y realistas de que tenemos que estar en contacto con Él, de tener una comunicación permanente con Él, por eso hay que ir a misa los domingos, y si se pudiera todos los días mejor, pero en las fiestas importantes es todavía más importante estar presente en, en las celebraciones. Por eso es el, el miércoles se recomienda que durante la cuaresma también vayas todos los viernes, como parte de, de tu ayuno y los días que te toque ayunar no, no te hagas la víctima que al contrario es cuando más contento debes estar porque estás haciendo un sacrificio para agradar a Dios entonces esa es parte de todo lo que tenemos que ir haciendo durante la cuaresma Pues muchísimas gracias Enrique por acompañarnos ¿Qué te parece si nos haces el favor de darnos una oración final? Claro que sí primero que nada pues en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Señor, estamos a punto de iniciar la cuaresma. Estamos a, a punto de iniciar un tiempo precioso que nos das para acercarnos a ti, para abrir nuestro corazón, para deshacernos del pecado, deshacernos de todos los lastres que cargamos, de todas las penas que llevamos. Ayúdanos y toca nuestros corazones para lograr 
purificarnos durante este tiempo y poder llegar felices a festejar tu resurrección. A llegar y mantenernos ahí, siempre a tu lado y siempre conscientes de que teniéndote en nuestro corazón, somos la, seremos las personas más felices del mundo. Amén. Pues, por nuestra parte ha sido todo. No se les olvide, el miércoles inicia la cuaresma, iniciamos con la celebración de la imposición de ceniza, con los diferentes horarios en las diferentes parroquias de todo lo que viene siendo delicias. Dense la oportunidad de vivir esta cuaresma de la mejor manera posible. Ayunen, hagan oración, pero sobre todo vívanla, vívanla con, con mucha fe y con mucha devoción. Mucha oración, mucho arrepentimiento y mucha caridad. Son las tres cosas que necesitamos para vivir esta cuaresma como se debe. Por nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Y como siempre, todo el equipo de Kenos y les desea que tengan paz y bien en sus hogares. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga.